Y sean todos bienvenidos a Manualidades Geek, en donde tú y yo hacemos manualidades. Hola, si eres nuevo en este canal, me presento, mi nombre es Sebastián y a lo largo de este año creé un especial arácnido una serie de videos en torno al Hombre Araña creado para celebrar los 5000 suscriptores en este canal y ahora actualmente ya estamos llegando a los 20k así que por ello voy a hacer un pregunta y respuesta en un próximo video así que no olviden dejar su pregunta aquí abajo en los comentarios y bueno como les iba diciendo creé este especial y recibí mucho apoyo por ello es que quise realizar un video extra un video más al cual yo le llamo Bonos Arácnido y consiste en crear este hermoso lanza telarañas que ven aquí y ustedes dirán pero ese lanza telarañas ya lo habíamos hecho antes y a esas personas les puedo decir que sí pero no ya que este es el que habíamos hecho anteriormente pero el que haremos en esta ocasión es una versión miniatura versión cosplay perfecto para tu traje de Spider-Man PC4 el cual a su vez es bastante práctico de usar ya que utilizando un simple imán lo puedes colocar en tu muñeca además los que me conocen sabrán que yo no me voy a quedar con una simple idea puedo ir un poco más allá por lo que voy a aprovechar algo que tiene este juego y es la gran variedad de trajes en consecuencia tiene una gran variedad de lanza telarañas Así que ahora les voy a enseñar los 5 diseños que vamos a realizar en este video. Así que vamos al menú. Haremos el web shooter del traje avanzado, traje diseñado especialmente para Spider-Man PC4, el del traje negativo, el cual Spider-Man obtiene al viajar a la zona negativa, el del traje oscuro, otro de los trajes negros que posee Spider-Man, el del traje anti oc el traje que Peter diseña para enfrentarse al Doctor Octopus, y el del traje Future Foundation, traje que Spider-Man utilizó junto a los cuatro fantásticos. Estos cinco diseños exclusivos para Spider-Man PC4, tú podrás aprender a hacer en esta ocasión. Y tú lo único que tienes que hacer es seguir viendo este video. Y para hacer nuestro web shooter de PC4 versión cosplay, como siempre primero se van a ir a mi página de Facebook en donde en un álbum de fotos encontrarán esta plantilla y la cual ustedes imprimirán en tamaño completo en hoja de oficio o A4 y si tienen dudas de cómo descargar la plantilla no se preocupen ya que en el comentario principal que está aquí abajo se indica paso a paso qué debes hacer al igual que se indica la lista de materiales que vamos a utilizar en este tutorial dicho todo eso, comencemos entonces utilizando esta plantilla cortaremos todas estas piezas en donde estas las harán de cartón piedra o también conocido como cartón gris, cartón prensado cartón industrial o papel cascarón el nombre dependerá de tu país esta la harán de goma eva o foamy del color que ustedes quieran y las piezas restantes las harán de cartón delgado a qué me refiero con cartón delgado me refiero al cartón que se utiliza en las cajas de cereal y ahora teniendo todas estas piezas recortadas las vamos a unir entonces comenzaremos con estas cuatro que las vamos a pegar entre sí con silicona y lo mismo harán con estas cuatro. Teniendo ambas piezas unidas, las vamos a pegar en este cartón. Una aquí. Y la otra aquí. Dejando un espacio en la parte del medio. Y ahora vamos a pegar estas tres. Entonces tomamos esta. Y la pegamos aquí encima. Y lo mismo con esta otra quedando así y ahora vamos a pegar esta encima de esta y esta encima de esta y harán exactamente lo mismo con estas tres teniendo ambas piezas listas las pegaremos encima de esta esta aquí y esta aquí teniendo ya esta pieza unida vamos a unir ahora estas tres entonces esta va encima de esta y esta encima de esta quedándonos así y esta la pegaremos aquí encima 
y ahora van a cortar una bombilla o pajilla de un largo de 3,7 centímetros y la van a forrar en papel como ven aquí y vamos a cortar dos tiras de papel una será de un largo de 25 centímetros y un ancho de 0,5 centímetros y otra también será de un largo de 25 centímetros pero un ancho de 0,2 centímetros recortadas estas dos tiras de papel las vamos a pegar a este tubo de la siguiente manera en un extremo de la pajilla vamos a pegar esta tira y la vamos a enrollar lo más ajustado que puedan y una vez lo terminan de enrollar lo pegan y harán exactamente lo mismo con el otro extremo de la bombilla con esta tira de papel quedando así finalmente y esta pieza la vamos a pegar aquí de esta manera ya teniendo esto vamos a pegar esta aquí encima teniendo esto listo vamos ahora a pegarle estas tiras de cartón entonces tomamos una tira de cartón y la comenzamos pegando desde aquí hasta este otro lado y harán exactamente lo mismo con la otra tira de cartón por el otro lado y ahora ya tendríamos listos el borde por completo y ahora van a pegar estas pequeñas piezas de la siguiente manera esta va aquí arriba y esta aquí abajo y lo mismo con la otra una arriba y la otra abajo quedando así estas dos piezas y ahora estas dos piezas las pegaremos al lanza telarañas una aquí y la otra aquí pegado a estos pequeños detalles podemos por fin pintar nuestro lanza telarañas y les muestro el resultado y así nos quedaría y como podrán notar utilicé el color rojo negro plateado utilizando pintura acrílica y para los detalles más pequeños como estos utilicé simplemente un charpe plateado y claramente los colores que escogí para pintar este web shooter en específico fueron los del traje avanzado pero ustedes deben elegir cuál web shooter van a hacer y para ello también diseñé para ustedes específicamente esta plantilla donde se señalan los colores de cada web shooter y esta plantilla también la van a encontrar en mi página de Facebook y no necesariamente tienen que imprimirla es más que nada como les dije una guía para ustedes para saber cómo pintar cada web shooter dicho eso ahora para colocarnos finalmente nuestro web shooter a la muñeca a esta tira de goma eva le vamos a agregar lo siguiente le pegarán un imán en la parte del medio y en los extremos velcro el velcro lo pueden conseguir en cordonerías y este tipo de imán como pueden ver aquí yo lo conseguí en librerías pero si no pueden conseguir uno de estos pueden simplemente utilizar uno de estos que estén en su refrigerador este es uno de pizza y ustedes cortan un trozo y lo pegan a la goma eva y para que nuestro web shooter se adhiera a la pulsera en la parte de atrás le voy a pegar una arandela estas las consiguen en ferreterías pero si no consiguen una arandela pueden igual usar un simple y humilde clip lo pegan en la parte de atrás y este se va a adherir fácilmente al imán así y ven tienen varias opciones para modificar las piezas y ahora sí que ya hiciste todos los pasos anteriores puedes decir que tienes tu web shooter de PC4 versión cosplay completamente listo y dime tú ¿cuál harás? o ¿serás capaz de hacerlos todos? ¿y qué te parecieron? a mí me encantaron es como si estuvieran impresos a 3D pero es cartón y recuerda que si quieres apoyar este canal ya sabes qué hacer dale me gusta suscríbete activa la campanita y también si quieres participar en uno de mis videos lo único que tienes que hacer es enviarme una foto a mis redes sociales de cualquier manualidad que hayas hecho utilizando mis tutoriales así es como lo hicieron estos suscriptores y las manualidades de esta ocasión son de Andrés Vegaso y su hermano Jared Pablo Dávila Armando Yorca Alexis Iraeta Arturo Cabrera Axel Torres Byron Malavia Carlos Medina, Cristian Castro, Pablo Rosales, 
Daniel Zárate, David Ifrim, Mateo Cañizares, Diego Suárez, Emiliano Quintero, Ezequiel Pedraza, Fabricio Ceballos, Fernando Trejo, Francesco Marchioli, Francisco Rivas, Gabriel Montalvo, Lucas Córdoba, Javier Iseí, Juan Albujar, Jorge Flores, José Díaz y sus hijos Matías y Nicolás, Miguel Quiñones, Leonardo Guevara, Leonardo Príncipe, Miquea Silva, Santiago Coica y finalmente tres creadores de contenido y los nombres de sus canales son Geek Art, Altipex 2.0 y Álvaro Fire. Como siempre, muchas gracias a cada uno de ustedes. Y además de esas fotos, me enviaron videos. Así que veamos qué tal. Y en esta ocasión, quienes me enviaron un video de su manualidad fueron Isaac Tobaría, Gabriel Chambi, Valentino López, Dani Quispe y Michael Soria. ¿Vieron? Cada uno de esos videos, cada una de esas fotos corrobora aún más que si sí funcionan mis tutoriales. Así que los invito a que hagan alguno de ellos. Y ahora, antes de despedir este video, vamos con los saludos. Así que un saludo para Javier Cano, Pablito Dávila, Eyael Torres, Jesco Pérez, Gianfranco Ángel, Pedro Rollins, Ricardo Hernández, Ariel González, Rosa Estrada y Daniel Robles. Un saludo para cada uno de ustedes. Y recuerda que si quieres ser saludado como ellos, tienes que ser de los 10 primeros en pedírmelo aquí abajo en los comentarios cuando se estrene un nuevo video. Así que ahora comenta. Y ahora sí, dicho todo lo que tenía que decir y enseñado todo lo que tenía que enseñar, me despido de ustedes. Chao. 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 Chao.